Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta haciendo las 6.49 minutos de la mañana y como dije antes de irnos a la pausa, me da mucho gusto pues tener esta mañana la conversación a continuación con Javier Yap Endara, quien es miembro de la coalición Vamos y pues parte también de una interesante iniciativa que busca frenar esta situación de conflicto de intereses en eh, el servicio público. Javier, buen día, qué gusto saludarte a esta hora. Buenos días, Ricardo. Qué gusto estar contigo y gracias por tener mi internet día de hoy. Oportuno hablar para entender de qué se trata, qué, qué compone esta, esta iniciativa que ya fue aprobada en tercer debate, pero que tiene todavía un recorrido que hacer para poder ser ley de la República y entrar en vigor. Sí, muchas gracias, Ricardo. Estamos hablando del proyecto de ley 329-329, eh, que busca, en resumidas, erradicar el conflicto de interés de la administración pública eh, esto consideramos que es un proyecto de ley que es indispensable para poder combatir con la corrupción. Es necesario, eh, es un paso en la dirección correcta, ha sido un tremendo esfuerzo de, lo, de las personas que lo estuvieron trabajando, muchas autoridades también involucradas, eh, y bueno, la buena noticia es que fue aprobado el tercer debate, eh, y ahora está de, en, en, las, en las manos del presidente de la República, eh, decidir si lo sanciona o no, eh, ojalá que así sea, eh, para comentar un poco, porque incluye, es, es, una, es una ley bastante eh, eh, transformadora, bastante innovadora, eh, incluye bastantes puntos, ¿no? Pero quiero rescatar, o por lo menos comentarles uno de los más importantes, eh, se crea una oficina especializada de conflicto de interés, que estará bajo el paraguas de Antay, de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Y esta oficina especializada estará encargada de elaborar informes sobre, sobre conflictos de interés, eh, estará eh, también encargada de velar porque los funcionarios públicos cumplan con una obligación que nace también en este proyecto de ley, que es la obligación de declarar eh, sus conflictos de interés. Entonces, en este es momento, importante. sí, Javier, antes de avanzar país, en ese punto, sí. dis disculpa, Javier, antes de avanzar, ¿en este momento no es obligatorio hacer esa declaración eh, no, de, de, no de bienes es, o intereses? Eh, no lo es. Okay. Eh, no lo es. Eh, esto es una declaración jurada de intereses, eh, más que de bienes. Eh, okay. Y hago la distinción porque, Ricardo, aquí vivimos en un país muy pequeño, en donde este, eh, realmente es una aldea muy sentido porque mucha gente se conoce eh, y, y los conflictos de interés están, están a la orden del día. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos esta percepción de que en Panamá, y, y creo que es muy justa, de que en Panamá reina el juega vivo. ¿Y por qué reina Nueva Vivo? Porque aquellos que, que, que jugamos limpio, que juegan limpio, eh, usualmente se encuentran con situaciones en donde eh, pierden, en donde son desfavorecidos por el simple hecho de jugar por las reglas, mientras que aquellos que tienen eh, intereses, que, eh, aquellos que tienen esas conexiones, esas que tienen esas influencias, son los que a, medi a, a gran medida son los que triunfan, son los que, los que logran ese, esa ventaja, y eso, eh, así no es como se construye el país, así no debe eh, avanzar un país y, y, y realmente eso crea mucha más desigualdad eh, a la que ya se tiene hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca, entre varias cosas, que los funcionarios públicos de altos cargos tengan que presentar un informe público de conflicto de interés. ¿Esto qué significa? Que estas personas deben declarar con quiénes, con quiénes tienen, pueden tener conflictos de interés. Entonces, la oficina especializada de conflicto de interés va a velar porque esos informes se presenten, porque sean verídicos, con sanciones reales hasta la suspensión y remoción del cargo de las personas que, que se nieguen o, o, o presenten información incorrecta. Eh, y también, por otro lado, esa es una parte, porque una cosa es conocer la información, otra forma es, esa información, ¿para qué va a servir? Y es muy importante porque va a funcionar con las, con las contrataciones públicas. Aquí el problema eh, grande que, que, que todos conocemos es que las contrataciones públicas eh, muchas veces son sospechosas. Eh, entonces, lo que se busca esta ley es que se limiten las contrataciones públicas en la medida que haya conflicto de interés entre las presas, empresas participantes y las personas que trabajan en, en, en la entidad gubernamental que está haciendo esa contratación pública. Yo sé que esto suena muy soñador, pero ahí es lo que uno tiene que aspirar. Uno tiene que aspirar a un país en donde los conflictos de intereses presenten limitantes, en donde no haya conflicto de interés. Eh, y, 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 y Ricardo disculpa que esto, esto habla un poco de monólogo, pero es importante y he repetido mucho la, la frase conflicto de interés. ¿Qué significa esto? 
Y, y para mucha gente de repente no, no está familiarizado con este concepto. El concepto de conflicto de interés es estar conflicto, eh, tener un conflicto, valga la redundancia, con el interés de un servidor público. ¿Cuál es el interés o cuál debe ser el interés de un servidor público? El interés de un servidor público es servir a la nación, servir al público, servir a la sociedad panameña y no servirse a sí mismo o a los intereses de sus allegados, de sus familiares, de sus amistades, de sus ex empleadores. Eh, entonces, en la medida que un funcionario público, o, o, ya me un funcionario, al momento de su actuar, piense en otra cosa que no sea los intereses de la nación, tiene un conflicto de interés. Entonces, esto es lo que busca esta ley. Más allá de, de un sueño idealista, creo que es una, es una constante en la preocupación de, del panameño, que, que los dineros públicos se administren de forma responsable y no se desvíen hacia donde no debe ser. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se determinaría un conflicto de interés más allá de, de lo que pueda ser evidente? O sea, me refiero, ¿esta ley establece algún tipo de, de conflicto en, el cargo, en, en la situación de vínculos afectivos o familiares? Y el tema de donantes de campaña que también es importante. Sí, a, a, así es, Ricardo. También eh, eh, se vaya a los empleadores a, a, a relaciones en donde, en donde la persona pueda tener un interés eh, accionario, el alto cargo puede tener un interés accionario, donde pueda tener intereses comerciales, eh, en donde pueda haber una promesa de trabajo. O sea, eh, eh, es bien amplio en lo que incluye como conflicto de intereses y creo que eso es algo muy positivo de la ley porque eh, se, con, con un lápiz muy fino eh, se buscó eh, eh, ser, ser sobreinclusivo en los temas que incluyen el, la definición de conflicto de interés. Eh, bueno, por supuesto está la ejecución, pero eso vendrá después, eh, y, y velar porque el, el, esta oficina que se está creando bajo la TAI eh, cumpla con su función, por supuesto también la reglamentación, pero la ley esta, repito, es un paso en la dirección correcta y ahora lo que corresponde, eh, como todo proyecto de ley que, pasa, que, que es aprobado en tercer debate, está sujeto a que el presidente de la República lo, lo sancione, es decir, la firme eh, y la promulgue. Eh, y bueno, lo bueno es que el presidente en campaña dijo que se ha comprometido a impulsar una ley de este tipo. Eh, a la fecha de hoy no ha aprobado ninguna ley anticorrupción. Eh, así que tiene una oportunidad de oro. De, tienen su va a tener en su mesa muy pronto un proyecto de ley aprobado en tercer debate, que lucha contra la corrupción, que puede marcar un antes y un después en la lucha, eh, y ojalá que eso sea parte de su legado, ojalá que decida eh, que esta ley es algo que le favorece a la nación, que considero que sí lo es, eh, y tome la decisión correcta. Ahora, ¿a, a, a, cuánta, a, a qué nivel alcanza esta ley, eh, tomando en cuenta que Antay es una institución también del Estado panameño, y de alguna manera, ¿cómo accionaría esta institución? Si, por ejemplo, el funcionario debe presentar de forma voluntaria o está obligado una vez toma posesión del cargo, o también a raíz de alguna denuncia por eh, un evidente conflicto que alguien pueda eh, enterarse. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se procedería en estos casos? Sí, claro, Ricardo. Aquí el, el, la obligación está de los funcionarios de alto nivel de presentar esto de forma anual. Entonces tiene, tiene esa obligación, esa, esa obligación de, de mantenerlo actualizado. No es como a otras obligaciones que, que ocurren una vez cada cinco años al principio y al final y quién sabe qué ocurre por medio. Eh, por otro lado, la, la, la ANTAI, la oficina que se está creando bajo la ANTAI, va a tener esa, esa, esa facultad de iniciar investigaciones de oficio también, por, también a raíz de, de denuncias. Así que las herramientas que, se va, que va a tener esta oficina eh, eh, son amplias y les va a permitir eh, eh, vigilar y, y hacer que esto se cumpla. Eh, obviamente, como todo en el Estado, depende de que el nombra, también el nombramiento se haga bien, de que la persona eh, haga su trabajo. Eh, pero bueno, esos son temas... Que, 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 que uno tiene que seguir velando para todas las posiciones, pero por lo menos la herramienta, lo que corresponde a la iniciativa que, que se está haciendo de, de, de promulgar una ley, eh, es un primer paso, son las herramientas eh, para que las personas que estén a cargo y que se designen eh, cumplan con estas funciones. Interesante entonces el aporte que hace esta ley la ley 329, porque es un avance interesante también en los temas de contratación pública y esta declaración eh, jurada de intereses. 
Javier, gracias por la oportunidad de conocer un poquito más acerca de esta, de esta iniciativa y esperamos a ver, o sea, todavía necesita sanción del presidente y reglamentación, ¿no? Así mismo es. Eh, ese es uno de los, de, los, de los retos que siempre enfrentan iniciativas que no necesariamente vienen del Ejecutivo, aunque sí con, con alguna ayuda de, de la, y mucha ayuda de las autoridades que componen el Ejecutivo, que han estado involucrados también en dando su, sus aportes a este proyecto de ley. Pero sí, requiere primero... Eh, que el presidente las sanciones, es decir, que la firme, que la promule en Gaceta, eh, y luego, por supuesto, viene la parte de la reglamentación por parte del Ejecutivo, lo bueno es que el marco de la ley eh, es bastante claro, así que eh, eh, la, los temas más importantes están en la ley, esperamos que la reglamentación sea consistente y, y busque afinar el lápiz en los temas más operativos de cómo debe funcionar las oficinas, eh, pero son temas que, eh, bueno, eh, son parte natural del proceso, y, y nada, esperamos que que, que se logre eh, que sancionar esta ley, porque es un paso en la dirección correcta en la lucha contra la corrupción. Javier, gracias por la oportunidad de profundizar en este tema, de hacer una docencia importante también a la audiencia sobre lo que compete a esta ley y lo que estaría avanzando, aportando al país en materia de transparencia. Buen día, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Avanzamos, siete, un minutos de la mañana. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia corresponsales. Mini representantes de corregimiento en Colón piden al Ministerio de Obras Públicas material para asfaltar las calles internas. Rolando Espinosa con la información. Buenos días. Los representantes de corregimiento del distrito de Colón han manifestado su preocupación e interés para que el Ministerio de Obras Públicas les permita asfaltar las comunidades, ya que al interno de cada corregimiento las vías están en mal estado. Alexis Higuera, representante de Nueva Providencia, así lo manifestó. Definitivamente eh, nosotros teníamos aquí ya un, un acuerdo pues, de un cierto porcentaje de metros de asfalto, que eso sería beneficioso para nuestro corregimiento, ya que el corregimiento de Nueva Providencia, las calles están en completo mal estado. Son las vías principales donde, donde circulan pues, los buses, la mayor cantidad de población, tanto en Río Rita Norte como en Río Rita Sur y otros sectores eh, al interno del corregimiento que requieren ayuda urgente y para nosotros seguimos pues haciendo ese llamado de que se le dé continuidad a ese proyecto y que se, se siga pues a través del eh, divisionario de Colón eh, haciendo la gestión para que se inicie lo antes posible el proyecto de asfaltando tu distrito ya que para nosotros será favorable y dar un tipo de respuesta la comunidad no soporta más el mal estado de las calles en el corregimiento de Nueva Providencia. La pandemia ha afectado mucho la administración a nivel municipal. Sin embargo, urge buscar alternativas, ya que el alto costo del combustible se le anexa al mal estado de las vías y traen daños a los vehículos. Rolando Espinosa, Radio Panamá. Con este eh, reporte de Rolando Espinosa, avanzamos siendo las 7, 3 minutos de la mañana. ¿Qué dicen las redes en Panamá hoy? Francisco, es momento de conocer lo que hace tendencia pues, a esta hora y durante las últimas horas también en las redes sociales. Adelante. Buenos días, Ricardo. Nuevamente, buenos días para ti para todos los que nos escuchan. Y una de las principales tendencias de hoy es viernes. La gente ama los viernes. Eh, y buen viernes es uno de los principales temas que en este momento ocupa eh, las primeras posiciones eh, de las menciones con mayor eh, número de usuarios. Hoy es el día del de animal y eso también se ha pegado mucho eh, a, a estos mensajes de buen viernes y feliz viernes eh, en relación a las personas que lógicamente tienen alguna mascota eh, y celebran este día. Hoy en redes sociales también en Panamá uno de los principales temas eh, que se habla es Bitcoin, producto de eh, la aprobación que se dio ayer sobre el proyecto de ley 697 que regula la comercialización y el uso de las criptomonedas en el país centroamericano. Y aunque la ley eh, habla de criptomonedas, no solo de Bitcoin, eh, lógicamente Bitcoin es la criptomoneda más popular, fue la primera eh, y por ende eh, es, es el, el tema principal eh, con el que las personas han posicionado eh, este, esta aprobación de la ley 
importante quisiera detallarles sobre esto, eh, que la norma eh, lógicamente debe ser refrendada por el Ejecutivo para su entrada en vigor, pero sin duda abre la puerta eh, al, al Bitcoin eh, o BTS y a las criptomonedas eh, y propone darle estabilidad jurídica a estos elementos digitales y deja explícitamente claro que su uso como medio de pago en Panamá es opcional, eh, indicó la Asamblea eh, Nacional en un comunicado, a diferencia de países como El Salvador, eh, que lógicamente cuando aprobó una regulación similar lo hizo eh, de manera obligatoria. El diputado independiente y uno de los promotores del proyecto de ley, que justo ha estado en Radio Panamá hace unos días, Gabriel Silva, aseguró que la iniciativa va a ayudar a que Panamá se vaya consolidando como un hub de innovación y tecnología en América Latina. Eh, el diputado afirmó eh, también que entre los objetivos de la ley está darle claridad jurídica al uso opcional de las criptomonedas en el país, crear licencias para facilitar la inversión extranjera y local que trabajan en el sector de los criptoactivos y eh, que la tecnología blockchain sea utilizada por el gobierno para tener procesos más rápidos, eficientes y transparentes. También promover la inclusión financiera.